ओके तो इंटेलेक्चुअल स्टेमुलेशन यहाँ से हमने कंटिन्यू करना था इंटेलेक्चुअल स्टेमुलेशन क्या होता है इसमें ये होता है जब एक लीडर अपने फॉलोअर अपने ग्रुप मेंबर अपने एम्प्लॉयज की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या इंटेलेक्चुअल जो उसका माइंड होता है उसको चैलेंज करता है यानी कि उसमें इतनी इंटेलेक्चुअल वो स्टेमुलेट करता है अपने फॉलोअर को अब वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो सकती है कोई प्रॉब्लम का इनोवेशन सोल्यूशन हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है तो ये एक लीडर की एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की एक क्वालिटी है आप मेरी बात समझ रहे अच्छा तो इंडिविजुअल कंसिडरेशन अब ये इंडिविजुअल कंसिडरेशन क्या होती है इंडिविजुअल कंसिडरेशन ये होती है व्हेन यू डेवलप अप्रोप्रिएट पर्सनल रिलेशनशिप विद योर मेंबर आप अपने फॉलोअर्स के साथ एक प्रोफेशनल लेजान रखते हो एक रिलेशनशिप रखते हो और उनके साथ एक अच्छा एक टीम अप्रोच के साथ काम करते हो एक अच्छी रिलेशनशिप होती है और ये अप्रोप्रिएट इसमें होती है कि आप उनके इमोशनली उनके साथ एक कनेक्टिविटी आती है और ये अप्रोप्रिएशन किसी भी लेवल की हो सकती है प्रोफेशनल भी हो सकती है इमोशनल भी हो सकती है वर्किंग रिलेशनशिप भी हो सकती है आपकी डीलिंग उनके साथ कैसे होती है आप उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करते हो आप उनको कंपनसेशन और रिवार्ड कैसे देते हो तो दिस अप्रोप्रिएट लेवल जो होता है इट डिपेंड एंड इट्स इसकी वेरिएशन डिफरेंट हो सकती है ये हर लेवल पे हो सकती है तो इंडिविजुअल कंसिडरेशन में यू शुड कीप एन अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप विद यूर फॉलोअर अच्छा ट्री ट्रीट मेंबर्स डिफरेंटली बट एक्विटेबल अब इसमें यह है कि आप अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप उनके लेवल के मुताबिक रखोगे कोई ज़्यादा हेल्प चाहता होगा कोई कम तोज्जो चाहता होगा कोई जल्दी पिक करेगा बात कोई कम पिक कर देगा लेकिन आपका जो लीडरशिप स्टाइल है वो जो है वो सबके साथ एक जैसा हो शफकत सबके साथ एक जैसी मोहब्बत सबके साथ एक जैसा एक इमोशनली बॉन्ड वो सबके साथ एक जैसा होना चाहिए तो तभी आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के तौर पे अच्छी तरह से उभर सकते हैं समझ क्या है अगर हम इसकी समराइज दिस तो इसमें क्या होगा इंस्परेशन एंड कैरिज्म इंस्परेशन एंड कैरिज्म बिल्ड्स एंड सस्टेन्स एन इमोशनल बॉन्ड दैट ओवरकम्स द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रेजिस्टेंस टू चेंज इंस्परेशन कैरिज्म में क्या होता है एक साइकोलॉजिकली एक बॉन्ड इमोशनल बॉन्ड डेवलप होता है जो कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो रेजिस्टेंस होती है चेंज होने के लिए जो रेजिस्टेंस होती है उनके लिए ओवरकम करता है आप देखिए कोई भी फॉलोअर जो होता है वो तब्दीली नहीं चाहता इजली कोई नया रूल्स कोई नया माइंड सेट कोई नया आइडिया नया कॉन्सेप्ट आप उनको कैसे मजबूर करते हो चेंज करने के लिए कि आप उनके साथ एक इमोशनली और साइकोलॉजिकली रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं जब ये डेवलप हो जाता है तो तभी क्या होता है वो आपकी बात मानने को तैयार हो जाता है तो ये वो इंस्परेशन एंड इंस्परेशनिक चेंज है इंटेलेक्चुअल स्टेमुलेशन इंटेलेक्चुअल स्टेमुलेशन क्या होती है ये आ, अपने फॉलोअर्स को आप एक सोल्यूशन का प्रॉब्लम का एक इनोवेटिव सोल्यूशन बताते हैं और फिर उनको एम्पावर करते हैं उनको भी आप क्या करते हो उनको भी इस लेवल तक आप लाते हो कि वो भी इंटेलेक्चुअल रिजर्गेशन कर सके इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कर सके और ये इंटेलेक्चुअल स्टेमुलेशन होती है इंडिविजुअल कंसिडरेशन इंकरेज इंडिविजुअल कंसिडरेशन क्या होती है 
ये जो फॉर्मूल पढ़ा ही इंक्रीज करती है मेंबर्स को बिकॉज दे शुड बी नो द लीडर मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल फॉलोअर्स इंडिविजुअल लेवल पे इतना मेच्योर हो जाए कि वो अपने लीडर्स को अंडरस्टैंड कर सके समझ कर सके उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सके और ये तमाम चीज़ें लीडर पे डिपेंड करती है कि वो अपने फॉलोअर्स को कितना इंसिगेट करता है कितना मोटिवेट करता है कितना इंकरेज करता है देखिए एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को अगर इंकरेज करें कि वो क्वेश्चन पूछें वो उनके बाद डिस्कस करें वो उनके साथ समझें तो ये एक लीडर की या एक टीचर की क्वालिटी है उसी की खूबी है कि वो अपने फॉलोअर्स को इस लेवल पर लाता है कि वो उसको अकाउंटेबिलिटी भी कर सके और उनको डिस्कशन भी कर सके और उनको अपने प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन भी पूछ सके ट्रांसेंडेंट लीडरशिप क्या होता है ट्रांसेंडेंट लीडरशिप वी आर ऑल कनेक्टेड ह्यूमन काइंड इज नॉट डिवाइडेड बाई फॉल्स डिस्टिंगशन सच एज रेस जेंडर और इवन कल्चर बट इज वन स्पीशीज इज अल्टीपल मल्टीट्यूड ऑफ हिस्ट्रीज एंड एक्सपीरियंसिस देखें जी ट्रांसेंडेंट लीडरशिप इस्लाम से जाहिर है कि आप सिर्फ एक इलाके एक कल्चर खास ग्रुप खास कौम के लीडर नहीं हैं बल्कि आप एक इंसानियत के लीडर आप एक जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सब के लिए आप एक जैसा एक लीडरशिप स्टाइल अपनाते हैं यानी कि उसमें किसी जात पात रंग नसल की तफरीक नहीं होती और ये देखें जी हमारे साथ ऐसी सो मेरी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हिस्ट्री बड़ा पड़ा हुआ है जिसमें अगर आप एक रेसिस्ट किस्म के लीडर हो तो यू आर नॉट ट्रांसेंडेंट लीडरशिप लेकिन अगर आप ह्यूमन साइंस पे ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हो आपके फॉलोअर्स में कोई भी हो सकता है किसी भी रंग जात नस्ल कल्चर और आप खुद दिल से ये मानते हो कि जी मैंने इन सब को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है तो यू आर देन इन रियल सेंस ट्रांसेंडेंट लीडरशिप अच्छा ट्रांसेंडेंस जो है इसमें इन्वॉल्व क्या होता है क्या क्या इसकी क्वालिटीज होती है क्या क्या चीज़ें इफेक्ट है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं नंबर वन अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट बाय वॉकिंग द पाथ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट आपके साथ अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो आप देखो आप एक सेक्स से एक रेस से ताल्लुक रखते हैं एक जेंडर से और बाकी जेंडर के बाकी रेस बाकी कास्ट के लोग डिफरेंट हैं आपके फॉलोअर्स लेकिन वो एक ही चीज़ है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं और वो है आपका ट्रस्ट कितना ट्रस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट आप मेंटेन रखते हैं तो ट्रस्ट इज द फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट थिंग विच विच इज द क्वालिटी ऑफ ट्रांसेंडेंट लीडरशिप इंफॉर्मेशन शेयरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्कलोजर देखें जब आप कहते हैं कि मैं एक खास ग्रुप का लीडर नहीं हूँ बल्कि सब का लीडर हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रांसपेरेंसी हो इंफॉर्मेशन की डिस्क्लोजर हो शेयरिंग हो सके कोई आइडिया हो कोई पॉलिसी हो कोई प्रोमोशंस की बात हो कोई मतलब ये हो कि कोई फैसला डिसीजन हो कोई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना हो या किसी भी लेवल का डिसीजन हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रांसपेरेंसी पर यकीन रखते हैं आपका मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट है तो तभी आप एक अच्छे ट्रांसेंडेंस लीडर बन सकते हैं मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इवेंट देखें जी अब ये पार्टिसिपेशन कैसे होनी चाहिए वो मुख्तलिफ लेवल की हो सकती है आपकी पार्टिसिपेशन अपने फॉलोअर्स की और फॉलोअर्स और आपके एम्प्लॉयज की सबर्नेस की पार्टिसिपेशन आपके साथ डिसीजन मेकिंग में मीटिंग्स में और मतलब ये है कि हर जगह पे चाहे वो सोशल इवेंट हो चाहे वो गैदरिंग्स हो चाहे उनके रिलीजियस में हो या मतलब ये कि कोई डिसीजन मेकिंग हो मतलब ये कि उनको ये एहसास ही ना हो कि वो किसी खास कास्ट के लोग हैं या वो किसी खास कल्चर के लोग हैं तो ये पार्टिसिपेशन सोशल भी हो सकती है और ये पार्टिसिपेशन प्रोफेशनल भी हो सकती है तो ये हैव टू मेनटेन ऑल ऑफ 
کلیکٹو ڈسیزن میکنگ کنسنٹری لیکن جی مشورہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مشورے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ مشورہ ہی ہے جس سے مطلب یہ کہ بڑے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے ایسنس کیا ہوتا ہے کنسنسس تو لہٰذا جب ڈسیزن میکنگ ہو اور اس میں کنسنسز آپ ڈیولپ کر سکو تو یہ ٹرانسینڈنس کی ایک بہت بڑی ایلیمنٹ ہے اور بہت بڑا فیکٹر ہے اے سی سے تمام سسٹم جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں سب لوگ پروٹیکٹنگ اینڈ ویلوئنگ ڈائیورجنٹ ویز جب آپ صرف آٹوکریٹک اسٹائل کرتے ہو ڈکٹیٹرشپ کی طرح اور مطلب یہ ہے کہ اپنی ہی بات سنتے ہو پسند کرتے ہو اور منواتے ہو اور لوگوں کی ویو پوائنٹس کیا ہیں وہ اپوننٹ ہی ہیں اپوزنگ ہی ہوں ان کو بھی ساتھ نہیں لے کے چلتے بلکہ آپ ان کو کرش کرتے ہو یا ان کو برا سمجھتے ہو تو پھر آپ اچھے لیڈر نہیں لیڈر کا کمال کیا ہے کہ وہ ڈائیورجنٹ ویوز کو بھی پروٹیکٹ کرے ان کو ویلیو دے ان کو ویٹیج دے اور اس سے کچھ میننگ فل چیز کو نکالنے کی کوشش کرے اور جہاں پہ کمی ہو تو وہاں پہ پوری کرنے کی کوشش کرے ری ڈیفائننگ آف رول دیکھیں جی ری ڈیفینیشن آف رول ایسوسیٹس ہمارے رولس آرگنائزیشن میں چینج ہوتے جاتے ہیں اور یہ نئے زمانے میں یہ نئے ایرا میں تو رولس پریویس رولس بڑے چینج ہو گئے پہلے باس کا کنسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ بڑا اپنے امپلائیز کے اوپر ایک اسٹرکٹ سرویلنس اور ویجیلنس کے طور پر کام کرے گا لیکن آج کل کے ٹائم میں اگر میں کہتا ہوں کہ باس تو میں اس سے کہوں گا کہ باس کو شفٹ چینج کر کے لیڈر بن گیا ہے اور لیڈر کیا ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہی فادرلی اپروچ کے ساتھ کام کرتا ہے تو کانفیڈنس میں کیا اہم چیز ہے کہ آپ روز جو ہے وہ ری ڈیفائن کر سکیں وہ ٹاسک بیسڈ وہ جاب بیسڈ وہ مطلب یہ کہ جاب کی نیچر کی بیس پر آپ ان کے رولس کو ڈیفائن کر سکیں یو کین چینج دم یو کین گیو نیو رولس ٹو دم نیو کانسیپٹ ٹو دم ٹرانسینڈنٹ لیڈر کیا ہوگا وہ اس کی کوالٹیز اگر میں دیکھوں ریفلیکٹو ہوگا اس کی ذات کی پرچھائی یا اس کا عکس ان کے فالوورس میں ریفلیکٹ ہو سکے گا جیسا لیڈر ویسے اس کی فالوور جیسا اس کی انٹیگریٹی فالوورس کی انٹیگریٹی اس کا مطلب یہ کہ ٹرسٹ ورتی ہونا فالوورس کا بھی ٹرسٹ ہو مطلب اس کی کوالٹیز فالوورس میں ریفلیکٹ ویلیو سینٹرڈ جو کہ پیسے یا کسی اور پرسٹیج کو نہیں مانتا بلکہ ویلیوز کو مانتا ہے اس کے اس کا وہ کس چیز کو ویسے دیتا ہے ویلیوز کو کلچر کو اور وہ ویلیوز کون سے ہوتے ہیں جو کہ شیئرڈ ویلیوز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اچھائی اخلاق پیار محبت رسپیکٹ محنت لگن اور مطلب یہ ہے کہ ایمانداری یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ لیٹ سپوز ویلیوز ہے تو یہ کہتا ہے کہ ٹرانسینڈنٹ لیڈر ویلیو سینٹرڈ ہوتا ہے وہ ویلیو کو زیادہ فوکس کرتا ہے زیادہ توجہ دیتا ہے گلوبل ان پرسپیکٹو اب دیکھیں جی گلوبل ان پرسپیکٹو گلوبل پرسپیکٹو وہ گلوبلی سوچتا ہے صرف کسی خاص لیول پہ نہیں سوچتا یا کسی خاص مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹے لیول پہ نہیں سوچتا بلکہ وہ گلوبلی سوچتا ہے کہ گلوبلی کیا ہوگا facilitator of dialogue and deliberation facilitator of dialogue and deliberation agar wo deliberation kar sakta hai soch vichar wo dialogue ko trigger kar sakta hai dialogue develop kar sakta hai logon ke beech mein baat kar sakta hai facilitation ladai jhagde ko kam karta hai dialogue tabhi aata hai jab kisi cheez pe complex ki situation ho ya bahas ho to ye facilitation karega یہ ہیلپ کرے گا دونوں پارٹیز کو کہ وہ مسئلے کا حل نکال سکے تو اس پہ ایک وچار کر سکے اوپن مائنڈیڈ ہوگا نیرو مائنڈیڈ کلوز مائنڈیڈ یا نیرو مائنڈیڈ نہیں ہوگا کلوز مائنڈیڈ نہیں نیرو مائنڈیڈ نہیں ہوگا بلکہ اوپن مائنڈیڈ ایکسیپٹ نیو آئیڈیاز 
open to all opportunities, all ideas, all concepts. Curious about self. Who is self? Apni khidmat nahi karega. Apne parks, apni career, apni growth ke liye kam. Balki wo apne apni zat se aage barkar kam karega. Curious about self. Logon ke perspective se sochega. Ya apni zat tak mehdi nahi rahega. अगर हम इसकी समरी देखें तो ट्रांजेक्शन गिव समथिंग टू गेट समथिंग गिव एंड टेक ट्रांसफॉर्मेशन गो बियॉन्ड सेल्फ इंटरेस्ट फॉर द गुड ऑफ द होल और ट्रांसेंडेंट के तक सर्वे से बस सेल्फ आप अपनी जात को भी आप अपनी जात को फना कर देते हो और अपने आप को भूल जाते हो ट्रांसेंडेंट सर्वे से लीडरशिप में ट्रांसफॉर्मेशन में आप अपनी जात के लिए भी सोचते हो लेकिन औरों के लिए भी सोचते हो सबके लिए सोचते हो और ट्रांसेंडेंट में क्या होता है आप अपने आप को भूल के लोगों के लिए सोचना शुरू कर देते हो द रूल ऑफ गवर्न इज इजी एंड टू लीड इज डिफिकल्ट देखें जी बादशाही हुकूमत करना बहुत ईजी काम है लेकिन लीड करना बहुत मुश्किल काम है इसीलिए लीडर बहुत कम होते हैं और लीडर अच्छा मिले तो कौमें बदलती हैं वो क्या कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेमेरी को रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जी बवर करना तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इफ यू वांट टू आस्क समथिंग तो द फोरम इज ओपन फॉर यू यू कैन आस्क